Alex, tengo algo nuevo para ti, para que sigas aprendiendo español. ¿En serio? ¿Qué cosa? Se llama chat GPT. Es un chatbot que te juro va a cambiarlo todo. Hola, yo soy Maura de Spring Spanish, and whether you know this crazy chat GPT already or not, this video will help you understand the best ways to use it, specifically to improve your Spanish game. Empecemos. Número uno, use ChatGPT for vocabulary, definitions, and explanations. Let's start out with the simplest yet still impressive use you can get out of this app. We'll leave the most exciting for last, so make sure to stick around for it. Okay, una de las primeras cosas que puedes hacer es mejorar tu vocabulario. O sea, como un diccionario. Sí, pero con muchos más beneficios. Por ejemplo, Puedes pedirle un término con su definición, sinónimos y explicaciones de cómo usarlo. De verdad. A ver, voy a probar. Can you tell me what genial means in Spanish plus synonyms and how to use it? In Spanish, genial means great or fantastic. Here are some synonyms for genial in Spanish. Fantástico, estupendo, increíble, excelente, maravilloso, fabuloso. Genial is often used to express enthusiasm or approval, approval about something or someone. This is crazy. And then he says, here are some example sentences. La película que vimos anoche fue genial. Genial, ganamos el partido. Like Alex, I'm shocked by this. Llámame loca, pero no te conmueve la brillantez de este programa. Mientras lo supero, why don't you click that link in the description and get our free essential Spanish chunking kit? If you haven't already, of course. I'm thinking you could even ask the bot for more examples with those chunks. Número 2. Use ChatGPT for grammar practice. One of the things I'm loving the most is that it provides very straightforward explanations for things, making it super easy to understand only the essential without getting you overwhelmed with extra information. Otra cosa que puedes hacer es literalmente pedirle que te explique partes específicas de la gramática. No. Sí, prueba con algún tema, el que quieras. Como tiempos verbales y todo. Claro, y no dudes en hacerle preguntas al respecto si no te queda claro. Can you explain the present simple in Spanish? Certainly, the present simple tense in Spanish is called presente simple or presente de indicativo in Spanish. It is used to talk about habitual actions, general truths, or actions that are currently happening. This is so crazy. Um, then it gives you the endings for regular AR, ER, and IR verbs. For example, let's take the verb hablar. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Here are some examples of sentences using the present simple tense. Oh, then it gives you sentences. Yo trabajo todos los días. Nosotros viajamos mucho. And then it even says it's important to know that there are some irregular verbs in the present simple tense. Oh my God. Okay. And then you can ask follow-up questions like, can you give me examples with an irregular verb. Sure, here are some examples of irregular verbs in the present simple tense in Spanish, along with their conjugations. Ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Oh my God. I absolutely love this, Maura. It's incredible. 
chunk alert. From the chunk, si no te queda claro, I want you to get quedar claro. It's another one of those weird uses of the verb quedar. This verb is so crazy, I actually made a video you can check out here. You can adapt this and affirm things like Gracias por la explicación, ahora me queda claro. Or use the negative to say the opposite. Lo siento, no me queda claro. Continuemos con más formas de usar el chatbot para mejorar tu español. Número 3. Ask the chatbot to correct a text. Esta app es ideal para practicar la escritura. You can write a full text in Spanish and then ask it to correct it. Plus, you can ask it to explain those corrections so you can get a deeper sense of what's going on. Can you correct mistakes in this text for me, please? Of course, please share the text with me and I'll do my best to correct any mistakes. Okay, let's put something that is horribly written and then it says, here's the corrected text. Me llamo Alex, llevo dos años estudiando español, aprendo mucho con Spring Spanish, mi mejor consejo para todos es que lo practiquen a diario. And then it gives you explanations of the corrections. <gasps> okay, this is insane. I absolutely love this. Word of advice, be as specific as you can about what you want. Por ejemplo, using the expression correct mistakes helps it to focus on actual mistakes. If you say something like improve, it might not only correct mistakes, but enhance style and vocabulary. Lo cual nos lleva al uso número 4. Número 4. Use the chatbot to enhance your style. This thing is really amazing, but there are of course things it cannot do. We'll talk about that in a second. First, ¿Sabes cómo siempre me dices que lo que te falta en español es expresividad? Sí, siempre estoy diciendo las mismas seis cosas. Bueno, puedes hacerle una lista de esas cosas y pedirle al bot que te dé mejores alternativas. O sea que también entiende de estilo. Exacto. What's a better way to say... Me gusta beber café siempre. Me gusta beber café siempre is a perfectly good way to say I like to drink coffee always. In Spanish, but if you want to make the sentence sound more natural or less repetitive, okay, you could say Siempre me gusta beber café. Me gusta tomar café en cualquier momento. El café es algo que siempre disfruto beber. No puedo pasar un día sin tomar una taza de café. Oh my God. Ahora, as of yet, it cannot recognize audio or images. Por lo tanto, no se practica la escucha ni la expresión oral. Además, you can't ask it to describe images of any kind. En sus propias palabras, Please note that while I can assist with language learning, I am not a substitute for a live language teacher or language learning software. However, I can complement these resources and help support language learners in their studies. Número 5. Practice speaking. Aquí es cuando, para mí, la cosa alcanza un nuevo nivel. Its chatting capabilities are like nothing the world has ever seen before. Puedes tener conversaciones enteras sobre cualquier tema that you choose to without the pressure of doing it live, but with all the accuracy of doing it for real. Lo mejor de todo, Alex, es que puedes hablar con él básicamente como si fuese una persona. Claro, hemos estado hablando, ¿no? Yo le pregunto cosas y me las contesta. Sí, pero no tienes que preguntar nada. Puedes simplemente decirle que quieres conversar sobre cualquier tema en español. En serio, o sea, como si fuera una amiga. Literal. Practiquemos hablar español. Excelente idea. ¿Qué temas te gustaría practicar? Podemos hablar sobre cualquier cosa que te interese. 
como por ejemplo tus pasatiempos, trabajo, estudios, viajes o cualquier tema de actualidad. Estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español. Ok. Make sure to ask you to correct your Spanish or give you alternatives to say the same thing. Or anything else you like for it to take into consideration. Vamos a hablar sobre la naturaleza. Claro, la naturaleza es un tema fascinante. ¿Qué aspecto de la naturaleza te interesa más? Los paisajes, los animales, las plantas o tal vez el clima y los fenómenos naturales como los huracanes y terremotos. Like, it's pretty chatty. Ok, um, mi animal favorito es el gato. ¿Puedes decirme si cometo algún error? No, no cometiste ningún error. Mi animal favorito es el gato. Está perfectamente bien dicho en español. Solo agregaría que gato es un sustantivo masculino. So, are we impressed or what? Do not hesitate to try this out and find even more ways to ask to help you. Since it cannot yet help you with your listening, you should make sure you get your 10 minutes per day with this listening practice we prepared for you. Click the image on the screen and I'll see you there.